গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সার হোসেন আজকে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু সায়েন্স অফ বায়োলজি এই চ্যাপ্টারের ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজি পার্ট টু এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে বায়োলজির যে দুটো ব্রাঞ্চের কথা আমরা বলেছিলাম একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বায়োলজি আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি তো ফিজিক্যাল বায়োলজি নিয়ে আমরা আগে ক্লাসে আলোচনা করে ফেলেছি আজকে আমরা অ্যাপ্লাইড বায়োলজি নিয়ে আলোচনা করব এবং অ্যাপ্লাইড বায়োলজি যে ব্রাঞ্চগুলো রয়েছে সে ব্রাঞ্চগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো অ্যাপ্লাইড বায়োলজির মধ্যে কি কি ফিল্ড রয়েছে বা কি কি ব্রাঞ্চ রয়েছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজির প্যালেন্টোলজি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স প্যারাসাইটোলজি ফিশারিস অ্যান্টোমোলজি মাইক্রোবায়োলজি মেডিকেল সায়েন্স জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়ো কেমিস্ট্রি সয়েল সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ওশিওনোগ্রাফি ফরেস্ট্রি বায়োটেকনোলজি ফার্মেসি এগ্রিকালচার ওয়াইল্ড লাইফ বায়ো ইনফরমেটিক্স তো আমরা হচ্ছে এখন এখন প্রতিটা ফিল্ড নিয়ে মোটামুটি একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা আমরা করব তো অ্যাপ্লাইড বায়োলজি হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টস রিলেটেড টু লাইফ আর ইনক্লুডেড ইন দিস ক্যাটাগরি অ্যান্ড সাম অফ দ্যাম আর মেনশন মেনশন বিলো তো অ্যাপ্লাইড সাব অ্যাপ্লাইড বায়োলজি হচ্ছে গিয়ে ওই সব সাবজেক্টগুলোকে বোঝায় যে সাবজেক্টগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয় আমাদের নলেজগুলো আমাদের আমাদের হচ্ছে গেইন করা নলেজগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করছি অ্যাপ্লাই করার ফলে ওই যে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেই নলেজগুলো হচ্ছে আমরা দরকার সেগুলো যে সাবজেক্ট থেকে আমরা লাভ করি বা গেইন করি সাবজেক্টগুলোই হচ্ছে অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টস আর যে অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টগুলো হচ্ছে লাইফের সাথে রিলেটেড সেগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি ওকে তো অ্যাপ্লাইড বায়োলজির মধ্যে কি কি ফিল্ড রয়েছে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে যেমন প্যালেন্টোলজি সায়েন্স অফ দ্য প্রি হিস্টোরিক লাইফ ফর্মস অ্যান্ড ফসিলস তো প্যালেন্টোলজিকে আমরা বাংলায় বলি প্রত্ন তত্ত্ববিদ্যা এখানে আমরা প্রি হিস্টোরিক লাইফ ফর্মস এবং ফসিলস নিয়ে আলোচনা করি ফসিলস নিয়ে স্টাডি করি এখানে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে অনেক জীব যারা হচ্ছে বর্তমানে বিলুপ্ত কিন্তু তাদের ফসিলস কিন্তু আমরা ডিসক্রাইবই করছি বিভিন্ন জীবের ফসিলস বিভিন্ন সময় ডিসক্রাইবই করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ডিসক্রাইবই হচ্ছে তাই না প্রতিনিয়ত ডিসকভার হচ্ছে তো এই যে প্রি হিস্টোরিক যেই সব লাইফ ফর্মসগুলো বর্তমানে বিলুপ্ত কিন্তু আগে ছিল তাদের নিয়ে আমরা স্টাডি করছি তাদের ফসিলস নিয়ে স্টাডি করছি এই স্টাডিটা কিন্তু আমরা প্যালেন্টোলজিতে করে থাকি বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স সায়েন্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অফ অর্গানিজম অর্গানিজমের স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান নিয়ে আমরা যেখানে আলোচনা করি সেটাই বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স আর প্যারাসাইটোলজি হচ্ছে সায়েন্স রিলেটেড টু প্যারাসাইটিজম মানে যেখানে হচ্ছে কি আমরা পরজীবী বা প্যারাসাইট নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে প্যারাসাইটোলজি আর লাইফ প্রসেস অফ প্যারাসাইটিক অর্গানিজমস অ্যান্ড ডিজিজেস কজড বাই দেম তো যেসব অর্গানিজম সেগুলো হচ্ছে লাইফ ওই অর্গানিজমগুলো যেগুলো প্যারাসাইট হিসেবে বেঁচে থাকে যারা হ্যাঁ অন্যের উপর ডিপেন্ড করে বেঁচে থাকে প্যারাসাইট হিসেবে বেঁচে থাকে তাদের লাইফ প্রসেস তারা কিভাবে বেঁচে আসে কিভাবে তাদের লাইফ চলছে তারা কিভাবে আমাদের উপর বা যে কোনো জীবের উপর ডিজিজ ক্রিয়েট করছে ডিজিজ কজ করছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা প্যারাসাইটোলজিতে পড়ে থাকি এরপর আমরা আসি ফিশারিজে সায়েন্স ডিলিং উইথ ফিশ হারভেস্টিং অফ ফিশ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন অফ ফিশ অ্যাসেটস তো ফিশারিস হচ্ছে গিয়ে সায়েন্সের ওই ব্রাঞ্চটা যেখানে আমরা ফিশ নিয়ে মিলে আলোচনা করছি ফিশ হার্ভেস্টের সময় ফিস চাষ করার সময় হ্যাঁ সেই ফিসটাকে কিভাবে আমরা চাষ করব চাষ করে সেটাকে কিভাবে আমরা হচ্ছে কি ফিসটাকে তুলব তুলে হচ্ছে যে হার্ভেস্ট যেটাকে বলে আর কি হ্যাঁ তো এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আমরা ফিশারিস যখন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি বা ফিশারিস নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করি তখন ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের জানা হয়ে যায় আবার ফিস অ্যাসেটস যে ফিসগুলো হচ্ছে বর্তমানে খুব সংখ্যা খুব কমে গিয়েছে যেগুলো বিলুপ্তির পথে রয়েছে এই টাইপের ফিসগুলো সেগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো ম্যানেজ করা কনজার্ভ করা এগুলোকে প্রোটেকশন দেওয়া একটা যাতে তারা বিলুপ্ত না হইতে হয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাটা যেন বাড়ে তাদের পপুলেশনটা যেন বাড়ে এখন কোন ফিসগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে বা হবে সেগুলো আমরা কিভাবে বুঝব এটা কিন্তু আমরা ফিশারিজ যখন আমরা পড়বো তখন কিন্তু ব্যাপারগুলো আমরা বোঝার বুঝতে পারবো আর কি এরপর আমরা আসি অ্যান্টোমোলজিতে সায়েন্স রিলেটেড টু দ্য স্টাডি অফ লাইফ ম্যারিড ডিমেরিড অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ইনসেকটস ইনক্লুডিং দ্য লসেস কজড বাই দেম তো যে ইনসেক্টগুলো 
আমরা মেইনলি হচ্ছে এন্টোমোলজিতে ইনসেক্ট নিয়ে আলোচনা করি ইনসেক্ট নিয়ে স্টাডি করি এবং সেই ইনসেক্টগুলোর লাইফ নিয়ে স্টাডি করা হয় তাদের মেরিট ডিমেরিট তাদের উপকারিতা অপকারিতা এবং এই ইনসেক্টগুলোকে কন্ট্রোল কিভাবে করব সেটাও কিন্তু আমরা এখানে স্টাডি করে থাকি এই ইনসেক্টগুলো আমাদের লাইফে কি কি লসেস নিয়ে আসে কি কি ক্ষতি আমাদের করে থাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এন্টোমোলজিতে পড়ে থাকি আবার মাইক্রোবায়োলজি যেখানে হচ্ছে আমরা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফানজাই বা ছত্রাক আর হচ্ছে বিভিন্ন মাইক্রো অর্গানিজমস বিভিন্ন অনুজীব নিয়ে আমরা বায়োলজির অ্যাপ্লাইড বায়োলজির যেই ব্র্যাঞ্চে আমরা আলোচনা করছি ওটাই কিন্তু হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি ওকে আচ্ছা এরপর আমরা দেখি মেডিকেল সায়েন্স সায়েন্স রিলেটেড টু হিউম্যান লাইফ ডিজিজ ট্রিটমেন্ট যেখানে আমরা হিউম্যান লাইফ ডিজিজ এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে ডিল করে থাকি আমাদের লাইফ আমাদের মধ্যে হয়ে যাওয়া ডিজিজগুলো সেগুলো কীভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করব এই ব্যাপারগুলো কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে আলোচনা করা হয়ে থাকে যেই সায়েন্স যেই মেডিকেল সায়েন্সটা আমরা সবাই বর্তমানে স্টাডি করছি তাই না আচ্ছা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জিন টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস ইউটিলিটিস যেই সায়েন্সে যেই স্টাডিতে আমরা জিন টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করছি এবং এগুলোর ইউটিলিটিস নিয়ে আলোচনা করছি ওটাই কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাঁ জিন টেকনোলজি বা কোনো এক জায়গা থেকে জিন তুলে এনে অন্য এক জায়গায় লাগাই দিলাম তার ফলে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি হলো ওই প্রোটিনগুলো আমরা বিভিন্ন কাজে ইউজ করলাম এই ব্যাপারগুলো কিন্তু জিন টেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে করা হয় আচ্ছা বায়ো কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রি হচ্ছে সায়েন্স কানেক্টেড টু বায়ো কেমিক্যাল প্রসেস অ্যান্ড ডিজিজেস অফ অর্গানিজমস তো বায়ো কেমিক্যাল প্রসেস আমাদের বডিতে বিভিন্ন বায়ো কেমিক্যাল প্রসেস বা বিভিন্ন বায়ো কেমিক্যাল রিয়াকশন হয়ে থাকে এই রিয়াকশনগুলো কিন্তু আমরা বায়ো কেমিস্ট্রিতে আলোচনা করছি এবং আমাদের বডিতে যে ডিজিজগুলো হয় এই রিয়াকশনগুলোর মধ্যে কোনো একটা সমস্যা হয়ে গেলে কোনো একটা অ্যানোমালি হইলে যে ডিজিজগুলো হয় মেইনলি বায়ো কেমিক্যাল বায়ো কেমিক্যাল প্রসেসগুলো যদি ঠিক মতন চলতে না পারে তার ফলে আমাদের বডির মধ্যে যে ডিজিজগুলো হয় ওইগুলোই কিন্তু আমরা বায়ো কেমিস্ট্রিতে আলোচনা করছি এরপর আসি হচ্ছে সয়েল সায়েন্সে সায়েন্স রিলেটেড টু সয়েল সয়েল স্ট্রাকচার অ্যান্ড সয়েল ইনভায়রনমেন্ট সয়েল বলতে কাকে বোঝানো হয় সয়েল বলতে মাটিকে বোঝানো হচ্ছে তো এই মাটির স্ট্রাকচার সয়েলের স্ট্রাকচার সেটা কিভাবে গঠিত হয়েছে এক এক জায়গার সয়েল কিন্তু এক এক রকম স্ট্রাকচার থাকে এবং সেই সয়েলের আশেপাশে এনভায়রনমেন্ট সেই সয়েলের স্ট্রাকচার উপর ডিপেন্ড করে সয়েলের ইনভায়রনমেন্টও কিন্তু ভ্যারি করে সয়েলের ইনভায়রনমেন্টও বিভিন্ন রকম হইতে পারে এই ব্যাপারগুলো আমরা সয়েল সায়েন্সে পড়ে থাকি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সায়েন্স রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট যেখানে আমরা এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট বা আমাদের আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করছি সেটাই হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এরপর আসি হচ্ছে ওশিয়নোগ্রাফি ওশিয়নোগ্রাফিতে যেখানে হচ্ছে আমরা ওশিয়ান অ্যান্ড ইটস রিসোর্স নিয়ে আলোচনা করি সায়েন্স রিলেটেড টু ওশিয়ান অ্যান্ড ইটস রিসোর্সেস আমাদের আমাদের পৃথিবীর তিন চার ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে কি ওশিয়ান তাই না সাগর এই চার ভাগের তিন ভাগ ওশিয়ানের মধ্যে যে অসীম পানি রয়েছে হ্যাঁ এই পুরো ওশিয়ানটার মধ্যে যত সম্পদ রয়েছে এই পুরো সম্পদ নিয়ে জানা অজানা সব সম্পদ প্রতিনিয়ত ডিসকাভার হচ্ছে এই সব কিছু কিন্তু আমরা ওশিনোগ্রাফিতে আলোচনা করে থাকি ফরেস্ট্রি সায়েন্স রিলেটেড টু ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনভার্স কনজারভেশন অফ ইটস রিসোর্সেস তো যেখানে আমরা ফরেস্ট নিয়ে আলোচনা করছি ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব সেটা কনজার্ভ কিভাবে করব ফরেস্ট কিন্তু বর্তমানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফরেস্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক ফরেস্টকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে ফরেস্টের সংখ্যা দিন দিন পৃথিবীতে কমে আসতেছে তো এমত অবস্থায় আমরা ফরেস্টের ম্যানেজমেন্ট করব কিভাবে সেটার কনজারভেশন করব কিভাবে ফরেস্টগুলোকে কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ফরেস্ট্রিতে আমরা আলোচনা বা স্টাডি করে থাকি বায়োটেকনোলজি আর ফার্মাসি বায়োটেকনোলজিতে আমরা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য টেকনোলজি অফ ইউটিলাইজিং অফ অর্গানিজমস ফর দি বেনিফিট অফ ম্যানকাইন্ড তো যেই সায়েন্সে আমরা হচ্ছে টেকনোলজি টেকনোলজি নিয়ে কথা বলি বায়ো টেকনোলজি তাহলে বায়ো রিলেটেড লাইফ রিলেটেড টেকনোলজি যেই টেকনোলজিতে আমরা অর্গানিজমকে ইউটিলাইজ করি টেকনোলজি অফ ইউটিলাইজিং অফ অর্গানিজম কোন একটা অর্গানিজমকে আমি ইউটিলাইজ করব কোন একটা টেকনোলজির মাধ্যমে করে সেটা আমরা ম্যানকাইন্ডের বেনিফিটে ইউজ করব আমাদের বেনিফিট হবে ম্যানকাইন্ডের উপকার হবে সেই উপকারটা কিভাবে করব আমরা হচ্ছে একটা টেকনোলজি ডেভেলপ করছি এই টেকনোলজিতে কোনো একটা অর্গানিজমের কোনো একটা হচ্ছে গিয়ে ফাংশন বা তার কোনো একটা প্রপার্টি তার কোনো একটা ফিচার আমরা সেখানে ইউজ করব ইউজ করে এবং সেই টেকনোলজিটা আমরা হচ্ছে ম্যানকাইন্ডের বেনিফিটে ইউজ
এই কথাটা এই ব্যাপারটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি আর ফার্মেসি সায়েন্স ডিলিং উইথ টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ মেডিসিন তো যেখানে আমরা হচ্ছে মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করছি ইন্ডাস্ট্রি অফ মেডিসিন এবং সেই মেডিসিন তৈরি করার যেসব টেকনোলজিগুলো রয়েছে এসব কিছু কিন্তু আমরা ফার্মেসিতে শিখে থাকি বা সেখানে আমরা স্টাডি করে থাকি এরপর আসি এগ্রিকালচার আর হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স কনসার্নিং এগ্রিকালচার ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি কৃষির সাথে রিলেটেড যে সায়েন্সগুলো হ্যাঁ কৃষি কিন্তু আসলে হচ্ছে গিয়ে এটা কোনো প্রিমিটিভ কোনো কিছু না এই কৃষির মধ্যে অনেক সায়েন্স রয়েছে সায়েন্টিফিক্যালি যখন হচ্ছে গিয়ে আমরা কোনো একটা ফসল ফলাবো বা কোনো একটা ফসল আমরা চাষ করব তখন কিন্তু সেখানে আমরা অনেক এক্সপেক্ট করতেই পারি যে সেখানে অনেক বেশি ফলন হবে তো বর্তমানে পৃথিবীর হচ্ছে গিয়ে জনসংখ্যা বর্তমানে বহু অনেক 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 বেশি বেড়ে গিয়েছে যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যার কথাই যদি আমরা চিন্তা করি গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা তিন গুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে তো এমত অবস্থায় পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু বাংলাদেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যাভাব বলতে কিন্তু তেমন কিছু খুবই কম খাদ্যাভাবের ব্যাপারটা তেমন একটা দেখাই যায় না তাই না এই ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে আমাদের এগ্রিকালচারটা সেটা ডেভেলপ করেছে এগ্রিকালচারের যে সায়েন্সটাই সায়েন্সটা ডেভেলপ করেছে জন্যেই আমরা বর্তমানে এত বেশি মানুষের জন্য কম একই জায়গার মধ্যে বা তার থেকেও কম জায়গার মধ্যে বেশি বেশি ফসল আমরা চাষ করতে পারছি ফলন করতে পারছি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স রিলেটেড টু ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস ফরেস্টে বা বিভিন্ন হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড এরিয়াতে যেই সব অ্যানিমেলসগুলো থাকে যাদেরকে আমরা বন্য প্রাণী বলে থাকি এই বন্য প্রাণী আমরা হচ্ছে যেখানে স্টাডি করে থাকি সেই সায়েন্সটাই হচ্ছে গিয়ে ওয়াইল্ড লাইফ বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো ইনফরমেটিক্স হচ্ছে গিয়ে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন বেসড অন কম্পিউটার টেকনোলজি ইনফরমেশন অন দ্য অ্যানালাইসিস অফ ক্যান্সার যেমন বায়ো ইনফরমেশনসে আমরা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার টেকনোলজির উপর বেসড করে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন আমরা হচ্ছে কি এখানে ক্যান্সার যেমন ক্যান্সারের বিভিন্ন ইনফরমেশন আমরা অ্যানালাইসিস করি হ্যাঁ ক্যান্সার বিভিন্ন ইনফরমেশন আমরা এখানে অ্যানালাইসিস করি বায়ো ইনফরমেটিক্সে তাহলে বায়ো ইনফরমেটিক্সে আমরা কি করছি আমরা কম্পিউটার টেকনোলজি এখানে ইউজ করছি যেমন আমি হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সারের অ্যানালাইজ করে সেটার ইনফরমেশনগুলো বের করতে চাই তাহলে এখানে আমি কম্পিউটার টেকনোলজি ইউজ করব ইউজ করে সেই ক্যান্সারের বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন আমি এখান থেকে বের করতে পারবো এটি হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স তো এই ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি যেটা হচ্ছে বায়োলজির একটা ব্রাঞ্চ যেখানে অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় যেই সাবজেক্টগুলো লাইফের সাথে রিলেটেড ওই অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টগুলো আবার এইখানে হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লাইড বায়োলজির ব্রাঞ্চেসগুলো নিয়েও আলোচনা করছি যেই ব্রাঞ্চগুলো হচ্ছে কি আলাদা আলাদা একটা সাবজেক্ট হিসেবেই কিন্তু স্টাডি করা হয় তো ওই সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা লাভ করেছি আমাদের এই ক্লাসটে এই ক্লাসের মাধ্যমে তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস আজকের ক্লাসে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবে আর তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ক্লাসটা অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে আর আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ